வாழ்வையிப்படி சின்னா பெண்டமாக சிதைக்க வேண்டுமா நிம்மதியற்ற முறையிலே அவளை இன்றைக்கு பைத்தியக்கார மனநிலைக்கு தள்ள வேண்டுமா மன அழுத்தத்திற்கு தள்ள வேண்டுமா நான் விரும்பித்தான் இளவரசனோடு போனேன் என்று சொன்ன போதே இருவரையும் விட்டிருக்க வேண்டாமா போய் நிம்மதியாக வாழுங்கள் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டாமா மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதியும் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் நீதிமன்றத்திற்கு வந்த திவ்யா இளவரசனை நான் விரும்பித்தான் தேர்வு செய்தேன் விரும்பித்தான் அவரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன பிறகு இளவரசனை விட வயதிலே மூத்தவர் திருமண வயதுள்ளவர் எப்படி அவரை பெற்றோரோடு அனுப்பலாம் இந்த கேள்விக்கு யார் விடை சொல்வது கணவன் மனைவியான பிறகு கணவனோடு மனைவியை அனுப்பி வைப்பதுதானே முறை திருமணம் செல்லாது என்று எந்த நீதிமன்றமாவது சொன்னதா திருமணம் செல்லாது என்று வேறு ஏதாவது எங்காவது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா ஆக மனைவியை கணவரோடு அனுப்புவதற்கு பதிலாக பெற்றோரோடு தாயோடு அனுப்புகிறோம் என்று நீதிமன்றம் எப்படி முடிவெடுத்தது என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக மாறி இருக்கிறது அதன் பிறகு நயவஞ்சகமாக நாடகமாடி தேன்மொழியை பயன்படுத்தி ஒரு திருப்பு சூட்டாக சீட்டாக வைத்து அந்த அம்மையார் மூலம் திவ்யாவையும் இளவரசனையும் நெருங்க வைத்து பழக வைத்து பேச வைத்து நம்ப வைத்து ஒரு நாள் திடீரென்று நெஞ்சு வெளி என்று நாடகமாடி திவ்யாவை வரவழைத்து சுற்றி வளைத்து கொண்டது ஒரு சதிகார கும்பல் சாதி வெறிபிடித்த கும்பல் அந்த நெருக்கடிக்குள்ளே சிக்கிய திவ்யா ஆறாம் தேதி ஜூன் மாதம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு விடுகிறார் அந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னால் நீதிபதியின் முன்னால் அவளது பேர் தங்களை சுற்றி இருந்தாலும் கூட நெருக்கடி தந்தாலும் கூட துணிந்து சொன்னால் என் கணவர் என்னை நன்றாகத்தான் நடத்தினார் இப்போது நான் இருக்கிற மனநிலையில் தாயாரோடு போக விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் தனக்கு பிரஷர் இருக்கிறது ஒரு அழுத்தம் இருக்கிறது ஒரு நெருக்கடி இருக்கிறது என்பதை அவர் மறைமுகமாக சொன்ன பிறகும் கூட தாயாரோடு அனுப்பியது நீதிமன்றம் அதன் பிறகு ஜூலை ஒன்னாம் தேதி வழக்கு வருகிறது அந்த ஜூலை ஒன்னாம் தேதி வழக்கிலும் திவ்யா சொல்லுகிறார் என் கணவர் என்னை நன்றாகத்தான் நடத்தினார் என் தாயார் விரும்பினால் கணவரோடு நான் சேர்ந்து வாழவே விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் ஒன்றாம் தேதி நீதிபதிகள் சொல்லுகிறார்கள் இனிமேல் திவ்யாவும் இளவரசனும் நீதிமன்றத்திற்கு வர வேண்டிய தேவையில்லை ஆனாலும் மூணாம் தேதி நடக்கிற வழக்குக்கு திவ்யாவை கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து வருகிறார்கள் வர வேண்டாம் என்று சொன்ன பிறகு திவ்யாவை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வந்தது யார் எதற்காக அழைத்து வந்தார்கள் அழைத்து வந்த பிறகு நீதிமன்றத்திலேயே செய்தியாளர்கள் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன ஒன்னாம் தேதி கணவனோடு வாழ்வேன் என்று சொன்னவர் மூன்றாம் தேதி வாழ முடியாது என்று சொன்னதற்கு என்ன காரணம் யார் காரணம் இதையெல்லாம் யார் விசாரிப்பது சொல்ல வைத்தது யார் நெருக்கடி இருக்கிறதா இல்லையா இவ்வளவு மோசமான நெருக்கடியை தந்து திவ்யாவின் வாழ்க்கையை இன்றைக்கு சீரழித்திருக்கிறார்கள் அந்த பேட்டிக்கு பிறகு கூட நான் இளவரசன் சொல்லியிருக்கிறான் தன் தந்தையிடம் பேசியிருக்கிறான் நீங்கள் இந்த பேட்டியை நம்ப வேண்டாம் திவ்யா மனமாற இதை சொல்லியிருக்க வாய்ப்பில்லை கட்டாயம் ஓராண்டானும் ஈராண்டானாலும் திவ்யா என்னை தேடி வருவாள் என்றுதான் தன் தந்தையிடம் தாயிடம் அன்றைக்கு அவன் பேசியிருக்கிறான் விடியற் காலையில் அவன் மிக தைரியமாகத்தான் பெற்றோருக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு ஏடிஎம் மீல் பணம் எடுப்பதற்காக போயிருக்கிறான் அவர்களின் அழைப்பின் பேரிலே அரசு கல்லூரிக்கு பின்புறம் வழக்கமாக சந்திக்கிற நண்பர்களை அங்கே போய் சந்திக்க போன போதுதான் அவன் பணமாக அந்த இருப்பு பாதை ஜல்லியிலே கடந்திருக்கிறான் குப்புற விழுந்து கடந்திருக்கிறான் ரயிலின் முன்னால் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மனம் அழுத்தம் இருந்திருந்தால் அது பெற்றோரிடம் வெளிப்பட்டிருக்கும் நண்பர்களிடம் வெளிப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அப்படி அவன் எங்கேயும் சொல்லவில்லை 
ஏனென்றால் அதற்கு காரணம் அந்த தைரியத்திற்கு காரணம் திவ்யா அவனை எந்த இடத்திலும் விட்டுக் கொடுத்து பேசவில்லை அவனை எந்த இடத்திலும் தாழ்த்தி பேசவில்லை ஆகவே அவன் மனமுடைந்து போவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையிலே திவ்யா இன்றைக்கு இருப்பு பாதை ஓரத்திலே அந்த ரயில் அடியிலே அந்த ரயில் சாலையிலே அவன் எப்படி குப்புற விழுந்து கிடந்தான் ரயிலின் முன்னால் ஒரு அடி பக்கத்தில் என்றால் கூட அது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பாய்ந்து செல்லுகிற அந்த தொடர் வண்டியின் காற்று இருக்கிறதே அது வண்டிக்குள்ளே இழுத்து ஆலை நொறுக்கி இருக்கும் அப்படியெல்லாம் வண்டிக்கு பக்கத்தில் ஒருவன் நெருங்கி ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் அடிபட்டு தூர எரிந்து விழுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதை எண்ணி பார்க்கிற போது வேதனையாக இருக்கிறது அவன் ஒரு தலித் என்பதற்காக நான் வருந்தவில்லை நாகராஜ் உயிரும் உயிர்தான் இளவரசனின் உயிரும் உயிர்தான் நாகராஜன் இறந்த போதும் வருத்தப்பட்டோம் ஆனால் அந்த ஒரு உயிருக்காக மூன்று கிராமங்களை சூறையாடி ஒட்டு மொத்தத்திலே மிகப்பெரிய வன்முறை விரியாட்டத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டதன் காரணமாக அது புண்ணுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டது இது பிரச்சனையாக இன்றைக்கு மாறியது ஆனால் இன்றைக்கு இளவரசனுடைய சாவு என்பது தமிழ்நாட்டை வெட்கி தலைகுடிய வைத்திருக்கிறது இது ஒரு சமூக நீதி தேசம் என்று சொல்வதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டிய நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது பெரியார் பிறந்த மண் என்று சொல்லுவதற்கு தலைகுனிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது